അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹൈവേ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഒരു ഹൈവേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡിനെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുന്ന കോമ്പണൻറ്റ് പാർട്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ റോഡിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ റോഡിൻ്റെ കോമ്പണൻറ്റ് പാർട്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടത് സബ് ഗ്രേഡ് സബ് ബേസ് ബേസ് വിയറിംഗ് കോഴ്സ് അത് ട്രപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പിൽ വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യുക ഹൈവേ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ കാണിക്കണം റോഡിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കാണിക്കണം അത് എപ്പോഴും എംബാങ്ക്മെൻറ്റിൽ തന്നെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് റോഡിൻ എംബാങ്ക്മെൻറ്റിൽ തന്നെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പറയുന്നത് ക്യാരേജ് വേ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്യാരേജ് വേ ആണ് അപ്പോൾ ക്യാരേജ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഇവിടെ ദ സി ഡബ്ല്യു സി ഡബ്ല്യു അത് ക്യാരേജ് വേ അപ്പോൾ ഈ ക്യാരേജ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെഹിക്കുലാർ ലോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ആ ഒരു സ്പേസിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാരേജ് വേർ ആണ് ഓക്കെ വെഹിക്കിൾസിന് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സേഫായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു റോഡ് സർഫസിനാണ് നമ്മൾ ക്യാരേജ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്യാരേജ് വേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാവൽ വേ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഇറ്റ് ടേക്സ് വെഹിക്കുലർ ലോഡിങ് ഓക്കെ ഇറ്റ് മേ ബി സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഓർ ബിറ്റുമിനസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ അത് ബിറ്റുമിനസ് റോഡായിരിക്കാം അല്ലായെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് റോഡായിരിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത പറയുന്നത് ഷോൾഡർ ഷോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു ഹൊറിസോണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എച്ചിന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഹൊറിസോണൽ ഫ്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഷോൾഡർ അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കെ കാരേജ് വേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോൾഡർ ഷോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് എലോങ് ദ റോഡ് എഡ്സ് ടു സെർവ് ആസ് ആൻ എമർജൻസി ലൈൻ ഫോർ വെഹിക്കിൾ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു എമർജൻസി കേസ് എന്തെങ്കിലും വരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാഹനം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരിക അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വാഹനം ഒന്ന് കയറ്റി നിർത്തണം ആ കയറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മറ്റേ ക്യാരേജ് വേ എന്ന് ഒരു മാറി നിൽക്കണം ക്യാരേജ് വേയിൽ ബാക്കിലൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അത് ബാക്കിലുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത കൊല്ലത്തിൽ നമുക്ക് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതാണ് എന്ത് ഷോൾഡർ ഓക്കെ ഇതാ ഇതാണ് ഷോൾഡർ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഷോൾഡർ പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതാണ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് വേ ഓർ ഫോർമേഷൻ വിഡ്ത്ത് ഓക്കെ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് വേ ഓർ ഫോർമേഷൻ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാരേജ് വേ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഷോൾഡർ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്യാരേജ് വേൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വല്ല മീഡിയൻസ് എന്ത് മീഡിയൻസാ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റേഴ്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡിവൈഡർ അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സമ്മ് അതായത് ക്യാരേജ് വേൻ്റെയും പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഷോൾഡറിൻ്റെയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വല്ല സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സമ്മാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് റോഡ് വേ ഓർ ഫോർമേഷൻ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ റൈറ്റ് ഓഫ് വേ റൈറ്റ് ഓഫ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം ഫോർമേഷൻ വിടുത്ത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരേജ് വേ പ്ലസ് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഷോൾഡർ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വല്ല സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ എഫ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എഫ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെയാണ് ഫോർമേഷൻ വിടുത്ത് ഇനി അടുത്തത്
अब ई रोड कंसट्रक्ट चीन वेट नो स्थल वांगो अदान रईट ऑफ वेद ऑफ वे और टोट रोड लैंड ओके डेफिशन नोक रईट ऑफ वे इट ईस् द टोटल एरिया ऑफ लैंड अक्वेड फॉर द रोड अलोंग इट्स अलइमेंट अब अलइमेंट रोड अलइमेंट अलोंग आक्वर टोटल एरिया ऑफ लैंड रईट ऑफ वे ओके अभी डिपेंडे इंपोर्टनस अवड़ वरा फ्यूचर डेवलपमेंट नोकीटे रईट ऑफ वे रईट ऑफ वे डिपेंड ओके अब अब फॉर एक्सापि इन फ्यूचर आ और भागत कूड़ल डेवलपमेंट वरा चानस अगर नमुक अवड़े डेवलपमेंट वरा चानस अवे नमुक ई रईट ऑफ वेपड़े ऐरिया नमुक वांग आक्वर लैंड कूड़ी वे ओके मत रोडि वीति इन रोडि विड़ अल रोडि कपासीटी इन फ्यूचर इंक्रीस अब नमक अवे रईट ऑफ वेपर वांग आईट ऑफ वेपर विरुद्ध वे ओके ना फ्यूचर क्यों ओके अड़ता पर बिल्डिंग लैन बिल्डिंग लैन पर नोडि अलोंग कंसट्रक्टि रु सैडल बिल्डिंग कंसट्रक्ट ओके अंप बिल्डिंग लैन पर लाइन ओके मक्सीम लिमिट लाइन आ लाइन अपुर एंू कंसट्रक्षनस फ्यूचर डेवलपमेंटस पाड़ू रोडि अलोंग रु सैडिल बिल्डिंग आलिए वे वाले फेसिलिटीस वाणी आ और बिल्डिंग लैन तोटपुरुटे वरा पाड़ू बिल्डिंग लैन उोट वरा पा या फिगर का इवे नोक इंटे बौंड्री अब बौंड्री तोटपुरुत बिल्डिंग लैन ओके बिल्डिंग लैन तोट सैडिलोट नमक पाड़ू डेवलपमेंट पाड़ू इवेद सैडल लेफ्ट सैडल अब बौंड्री लैन अपुरुट नमक पाड़ू बिल्डिंग कंसट्रक्टू ओके अब आक्चल सैट बैक ओके अंट्रोल लाइन कंट्रोल लाइन पर ऐसम और बिल्डिंग लाइन तेज नाते बिल्डिंग लाइन अब बिल्डिंग लाइन कुछ कुछ सेफा वेट नुच और ओब्सट कुछ ओब्सट अपुरुट वे और लाइन मार्क आ लाइन अपुरुट पाड़ू फर्दर बिल्डिंग अल कंसट्रक्षनसा पाड़ू ओके ऐसम बिल्डिंग लाइन पोलते लाइन तक नाते बिल्डिंग लाइन तोटपुरुत और लाइन वरक आइन पर कंट्रोल लाइन पर ओके ट्राफि मीडियन और सपरेट निर्णय अब रोडि सेंटरल के रोडि सपरेट अ लाइन सपरेट अब और डयरशन पाहन आवेटे ओपिट सैड वाहन लाइन लाइन वाहन एंट्र चीन वेट नंसट्र सपरेट सपरेट अलग मीडियन अदा ट्राफि मीडियन और सपरेट ओके मीडियन और सपरेट अभी ईर लाइड कूड़े रुरी पाद आरी पाद पाद वाहन पाला ओपिट सैड लाइन रोड कैरा पा अब अंतरें मीडियन अलग सपरेट न्लेस ओके क्या ओर क्रोसलोप क्या ओर क्रोसलोपर नमुक नाम नामिपोडि क्रोसक्षन नोकाना रोडि क्रोसक्षन नोक अल क्यारेज क्यारेज वे नोक 
അവിടെ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ റോഡിൻ്റെ സർഫസ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു സ്ലോപ്പ്ഡായിട്ടാണ് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും സ്ലോപ്പ്ഡായിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററത്തെ ആ ഒരു ഹയസ്റ്റ് പോർഷനാണ് നമ്മൾ ക്രൗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്രൗൺ സെൻറ്ററത്തെ ഹയസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ക്രൗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഷോൾഡറിലോട്ട് വരുന്തോറും ഇതിങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പ്ഡായിട്ടുള്ള ലൈൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്രൗണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഷോൾഡറിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു സ്ലോപ്പ്ഡായിട്ടുള്ള ഈ സർഫസിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്യാമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മഴവെള്ളത്തിന് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഡ്രെയിൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം നേരെ റോഡ് സർഫസിലൂടെ താഴോട്ട് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ലോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ എൻ്റെ ഷേപ്പ് പറയുന്നത് ഷേപ്പ് പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ക്യാമ്പർ സ്ട്രൈറ്റ് ക്യാമ്പർ പറയുമ്പം ക്യാമ്പർ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടാണെന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നല്ല സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ട്രൈറ്റ് ക്യാമ്പർ ആണ് ഇനി അത് പരാബോളിക് ഷേപ്പിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് മറ്റേ ഷോൾഡർ എത്തുന്ന വരെ ഒരു പരാബോളിക് ഷേപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പരാബോളിക് ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയും ഇനി കോമ്പോസിറ്റ് ക്യാമ്പർ അതായത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ പരാബോളിക്കിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും കോമ്പോസിറ്റ് ക്യാമ്പർ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് പറയുന്നത് കെർബ് കെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേർമെൻറ്റ് റോഡ് പേർമെൻറ്റ് റോഡ് പേർമെൻറ്റും ഷോൾഡറും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗം ഒരു റൈസഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കെർബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് കെർബ് ഓക്കെ പേർമെൻറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഷോൾഡറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു റൈസഡ് പോർഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കെർബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കെർബുകളുണ്ട് ലോ ഓർ മൗണ്ടബിൾ കെർബ് പിന്നെ സെമി ബാരിയർ കെർബ് പിന്നെ ബാരിയർ കെർബ് ഓക്കെ എല്ലാത്തിനും ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഓരോ ഇതിൻ്റെതും ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മൗണ്ടബിൾ കെർബ് സെമി ഓർ ബാരിയർ കെർബ് ബാരിയർ കെർബ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഗാർഡ് റെയിൽ ഗാർഡ് റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗാർഡ് റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗാർഡ് റെയിൽസ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കറുവൽ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത് എക്സ്ട്രീമായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എഡ്ജസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷോൾഡറിലാണ് ഷോൾഡറിൻ്റെ എഡ്ജിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗാർഡ് റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഗാർഡ് റെയിൽസ് ഓക്കെ ഷോൾഡറിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം എഡ്ജിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗാർഡ് റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ കറിവിലൊക്കെ ഓവർ ടേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗാർഡ് റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഇത് പാർക്കിംഗ് ലൈൻസ് പാർക്കിംഗ് ലൈൻസ് പറഞ്ഞാൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോഡ് സർഫസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് എന്ത് പാർക്കിംഗ് ലൈൻസ് പിന്നെ ഇത് ലേബേഴ്സ് ലേബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലോങ് ജേണി പോവാണ് ഒരു ഡ്രൈവർ ഒരു ലോങ് ജേണി പോവാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് ഒന്ന് വാഹനം നിർത്തിയിട്ടൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലാതെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഡിസ്റ്റൻസിന് അയാൾക്കൊന്ന് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോഡ് സൈ റോഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഒരു റിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊവിഷനാണ് എന്ത് ലേ ബേസ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് ബസ് ബേസ് ബസ് ബേ ഈ ബസ് ബേ എന്നുള്ളത് ഞാ
നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ ഹൈവേ ഉണ്ട് ആ മെയിൻ ഹൈവേയിൽ കൂടുതലും വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നവ ആ മെയിൻ ഹൈവേ എവിടെ തുടങ്ങുകയാണോ എവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് എവിടെ അവസാനിക്കുന്നതാണോ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ കുറച്ച് വാഹനങ്ങൾ മാത്രം അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എത്തുമ്പം ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡൈവേഷൻ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡൈവേഷൻ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈവേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടേജ് റോഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടേജ് റോഡ് ഓക്കെ അതായത് ലോക്കൽ ട്രാഫിക്കിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടേജ് റോഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഉള്ളത് സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് അതായത് സൈക്കിൾ സൈക്കിളിസ്റ്റ് ആൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫുട്പാത്ത് പെഡസ്ട്രീൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഫുട്പാത്ത് ഓക്കെ 